हेलो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अटोमिक स्ट्रक्चर इट्स अ न्यू चैप्टर इंडिपेंडेंट चैप्टर पिछले आर्टिकल से कोई भी इसका कनेक्टिविटी नहीं है इट्स एन इंडिपेंडेंट आर्टिकल सबसे पहले हमें आना चाहिए क्या हमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स निकालने आते आइए देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स बुक बंद कर देंगे बुक की जरूरत नहीं है हम ले रहे हैं एफ ई लेते हैं एफ ई इज आयरन ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी सिक्स फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स आप टेंथ में नाइनटी प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं इस छोटे से एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन निकाल के दिखाइए जल्दी से निकालिए सर जो नीचे होता है वो होता है अटोमिक नंबर क्या होता है अटोमिक नंबर जो ऊपर होता है वो होता है अटोमिक मास अटोमिक मास जो प्रोटोन होते हैं जो प्रोटोन है प्रोटोन को पी लिख देते होते हैं प्रोटोन इज ऑलवेज इक्वल टू अटोमिक नंबर अटोमिक नंबर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी अटोमिक नंबर के बराबर होते हैं आप कैपिटल लिखना चाहें तो कैपिटल लिख लीजिए अटोमिक नंबर और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अटोमिक मास माइनस अटोमिक नंबर होता है ओके अब एफ ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी सिक्स में अटोमिक नंबर कितना है तो ये नंबर ऑफ प्रोटोन हो गए ट्वेंटी सिक्स इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ट्वेंटी सिक्स न्यूट्रॉन कितने हो गए फिफ्टी माइनस ट्वेंटी सिक्स दैट इज बोलिए समझ आया है पक्का आप सबने भी यही किया था अपनी कॉपी में लिखिए अब है सोडियम इलेवन ट्वेंटी थ्री फिर है कार्बन सिक्स फोर्टीन फिर है मैग्नीशियम ट्वेल्व ट्वेंटी फोर इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाली चलिए सर को मौका देते हैं व्हाट्स नेम है आपका नाम क्या सर हर्ष हर्ष जी बताइए पहले केस में कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन हैं इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन इलेवन है करेक्ट है प्रोटॉन भी इलेवन है करेक्ट है न्यूट्रॉन बिल्कुल करेक्ट आंसर है उम्मीद करते हैं आप सबका भी यही होगा yes, सर बताएंगे सर भीषण आप यस सर बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है सर इसमें सिक्स कितने प्रोटॉन है सिक्स कितने न्यूट्रॉन है सर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है वेरी गुड आप बताएंगे सर आशीष जी देखिए अपने नाम भी याद हो गया आपका कम ही होता वैसे प्रोटॉन है सर सीधा प्रोटॉन से स्टार्ट करें चलिए प्रोटॉन हो गए ट्वेल्व प्रोटॉन ट्वेल्व हो गए इलेक्ट्रॉन ट्वेल्व हो गए न्यूट्रॉन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सबका भी यही आ रहा होगा yes, पक्का yes, चैलेंज yes, जिसका गलत बेंच पे बोलो सी द कॉन्फिडेंस साडे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट बोलो है बस पढ़ते ही नहीं है बाकी सब ठीक है घर वाले यही बोलते हैं साडा बच्चा इन्ना इंटेलिजेंट पर पढ़ता नहीं है 
चलो देख लेते हैं इंटेलिजेंट तो सर देख लेते हैं पढ़ते ही नहीं यूरेनियम नाइनटी टू टू थर्टी फाइव अब चैलेंज दे रहा हूं सब मैं ये दो नीचे वाले एफ एफ सी ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी सेवन थ्री पॉजिटिव चार्ज फिर आ गया क्लोरीन नाइन सेवनटीन विथ वन नेगेटिव चार्ज करीब पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है इलेक्ट्रॉन हो गए 92, प्रोटॉन हो गए 92, न्यूट्रॉन हो गए 143, यही आ रहा है सबका अब एक चीज सुनिए जब चार्ज आ जाता है ध्यान से सुनिएगा जब चार्ज आ जाता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज डू नॉट इफेक्ट न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन तो हम पहले न्यूट्रॉन प्रोटोन निकाल लेते हैं प्रोटोन कितने हैं ट्वेंटी सिक्स न्यूट्रॉन कितने हैं प्रोटोन कितने हैं नाइन न्यूट्रॉन कितने हैं तो ये तो इफेक्ट ही नहीं होता पहले बताइए यहां तक क्लियर है अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर नेगेटिव चार्ज है अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लिए गए ध्यान से उल्टा चल रहे हैं नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन देना लाइफ में उल्टा होता है नेगेटिव का मतलब होता है देना पॉजिटिव का मतलब होता है लेना यहां उल्टे है नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन देना अब वैसे बताइए एफ में कितने इलेक्ट्रॉन थे 26, थ्री पॉजिटिव तीन इलेक्ट्रॉन लिए के दिए दे दिए तो कितने रह गए आशीष जी समझ आया अगला आप बताइए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें कितने होने चाहिए थे बे अगर चार्ज ना होता अगर चार्ज ना होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते मान लीजिए चार्ज है ही नहीं कैसे सर कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गुड वॉट सर मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए सर पढ़ा लू सर सर आप आशीष जी मेरी बात सुनिए मान लीजिए चार्ज नहीं है चार्ज अब बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं अटोमिक नंबर के अटोमिक नंबर कितना है तो यहां नाइन होता ये नाइन आ गया नेगेटिव हमने नेगेटिव चार्ज लगाया था इलेक्ट्रॉन लिए के दिए लिए अगर कोई चीज नहीं लिखा तो वन में ये वन नेगेटिव है तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन लिए वन तो कितने हो गए टेन बोलिए समझ आया है कुछ और एग्जांपल्स करवा दू एक सेकेंड रुकी मैं आपको एक एग्जांपल और सिखा रहा मान लीजिए पोटेशियम 1939 इधर सुनिए छोड़ लीजिए सीखिए एक और मेथड भी है मैं इसके ऊपर करता हूं वन पॉजिटिव और इधर लेता हूं मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं नाइट्रोजन 714 थ्री नेगेटिव थ्री नेगेटिव अब एक और भी तरीका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अटोमिक नंबर माइनस चार्ज 
अटोमिक नंबर माइनस अब बताइए इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर सर आप बताएंगे सिमर जी अटोमिक नंबर कितना है नाइनटीन माइनस चार्ज चार्ज कितना है प्लस वन कितना आंसर है आइए एक और करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर अटोमिक नंबर सेवन माइनस वट इज द चार्ज जॉन को बोलने दीजिए जॉन जी माइनस थ्री वट इज द आंसर समबड़ी सिटिंग जॉन है भैया उसके घर वालों ने नाराज हुआ ना वो घर जाके पता क्या बोलेगा लड़कियां मुझे बोलने नहीं देती जॉन जी कितना होगा इलेवन ऑल इज वेल कर भैया सेवन प्लस थ्री कितना होता है मैं कुछ ऐसा एग्जांपल देता तो फंस जाता <laughs> बोल समझ आया है yes, अभी और एग्जांपल की समझ आ गए एक एग्जांपल दूंगा अगर सबने करेक्ट कर दिया फिर हम आगे चले सबने नोट कर लिया कौन सा आसान लग रहा है चार्ज वाला कि पिछले वाला ये ठीक है जो दिल करे नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन सर आपको दिख रहा है आपने सीट बदलनी है बदल लो इस पर कुछ खास लोग ही बैठ पाते हैं वो बैठा था एक बार बस स्पेशल पर्सनैलिटी रब कर दू ओके अब आप करेंगे एल्यूमिनियम थर्टीन ट्वेंटी सेवन विथ थ्री पॉजिटिव चार्ज फिर आप करेंगे सल्फर सिक्सटीन थर्टी टू विथ टू नेगेटिव चार्ज यस बिटिया दशमी था दशमी बेटा इलेक्ट्रॉन कितने सप्ली शुभ जाइए पहले बताइए अगर चार्ज ना होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते थर्टी अब क्या किया इसके बाद बिटिया आपने माइनस थ्री तो कितना हुआ टेन टेन इलेक्ट्रॉन सर इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये है अपने सिंबल में बनाइए टीचर काट देगा कुछ ने लिखा है ई e. कुछ ने लिखा है ई e एल ओ भैया टीचर नहीं जानता है सिंबल काट देगा वो स्मॉल ई विद नेगेटिव साइन प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए छोटा पी चल जाता है खांचे आप बताइए सर थर्टी न्यूट्रॉन सर फोर्टी बिल्कुल करेक्ट है आप सबका भी यही आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन सर बताएंगे हाँ जी हाँ जी सर इलेक्ट्रॉन्स आर एटीन ये सिक्सटीन प्लस टू दैट इज एटीन नेक्स्ट सर पुष्कर जी पुष्कर ये ना प्रोटोन कितने आ रहे हैं सिक्सटीन नेक्स्ट सर न्यूट्रॉन देखिए सबका यही आ रहा है तो दैट इज अ करेक्ट आंसर बोलिए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन निकालने आगे ओके टू पॉइंट थ्री करिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन एनसीआरटी क्वेश्चन नंबर थर्ड बिटिया परनीत बेटा परिनीत परिनीत के परनीत परिनीत परनीत कोई बात नहीं धीरे धीरे याद हो जाएगा 
कार्बन सिक्स थर्टी बेटा इलेक्ट्रॉन कितने सिक्स न्यूट्रॉन सेवन प्रोटोन बिल्कुल करेक्ट है वेरी गुड बिटिया ऑक्सीजन एट सिक्सटीन हाँ जी आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स एट न्यूट्रॉन्स एट प्रोटॉन्स एट सर की बात चलते हैं सर ने वाला किया हुआ है सर से स्ट्रॉन्शियम करवाते हैं सर आप स्ट्रॉन्शियम बताइए थर्टी एट एटी एट इलेक्ट्रॉन्स थर्टी एट प्रोटोन्स थर्टी एट न्यूट्रॉन्स फिफ्टी बिल्कुल करेक्ट है वेरी गुड बिटिया एम जी मैग्नीशियम ट्वेल्व ट्वेंटी फोर बिटी इलेक्ट्रॉन्स ट्वेल्व न्यूट्रॉन्स ट्वेल्व प्रोटोन्स बिटिया बिटिया का बिटिया नाम बताइए पहले एक हम बेटा एफ एफ ई ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी सीखे तो सेम ही आ रहे हैं ना क्योंकि हमारे क्वेश्चन भी लगभग सेम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स ट्वेंटी सिक्स प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स वेरी गुड सबका सारे करेक्ट आ रहे हैं अब एक मिलता जुलता और क्वेश्चन दे रहा हूं ये सबका करेक्ट था गुड इसका एडवांस क्वेश्चन दे रहा हूं एडवांस मीन थोड़ा अलग है क्वेश्चन नंबर फोर करने लगे हम पढ़ा जा रहा है पहले देखिए थोड़ा और जस्ट वेट और जस्ट वेट एक मिनट इट्स नॉट इन माई कंट्रोल टू पॉइंट फोर दिख रहा है करिए टू पॉइंट फोर जस्ट वेट क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट फोर गिव द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जिससे हम पूछेंगे वो बताएंगे हां जी बिटिया अगर अटोमिक नंबर अटोमिक मास 17 है अटोमिक नंबर 17 है मास 35 है तो व्हाट शुड बी द सिंबल नेक्स्ट बिटिया फर्स्ट पार्ट Z 17 A 35 17 नंबर सर क्लोरीन क्या नीचे 17 ऊपर इजी क्वेश्चन था इससे आसान क्या हो सकता है आप बताएंगे बिटिया अगला क्वेश्चन 92 और बिटिया बताएंगे टिक जाओ हाँ जी यस इट इज यूरेनियम यूरेनियम 92 233 टू बता दे भाई चले आगे सबको ये क्वेश्चन क्लियर है ओके कुछ नोट करना है तो कर लीजिए ये एनसीआरटी का क्वेश्चन नंबर फोर था आइए अब हम कुछ डेफिनेशन करेंगे कुछ डेफिनेशन करने लगे हम इसको क्लियर कर रहे हैं ये वाली डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी खुश मत होगा अगले वाले से पता चलेगा आइसोटोप्स आइसोटोप्स बिटिया वोट आइसोटोप्स हाँ बोलो बोलो शाबाश दोज बिल्कुल करेक्ट है दोज एलिमेंट्स विथ सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट मास नंबर सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर अब एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरिन सेवनटीन थर्टी फाइव क्लोरिन सेवनटीन थर्टी सेवन 
अब दोनों का अटोमिक नंबर सर आप वहां चले जाओ कंफर्टेबल हो पीछे यहीं से निकल जाओ कुछ नहीं होता आराम से निकल जाओ ऐसे तंग हो जाएगा जंप कर जाओ जंप पे नहीं जाओ हाँ जी क्लोरीन सेवनटीन थर्टी फाइव क्लोरीन थर्टी सेवन बोलिए दोनों का अटोमिक नंबर दोनों का अटोमिक नंबर सेवनटीन मास नंबर मास नंबर सेम हो गया कि नहीं हुआ अटोमिक नंबर सेम है मास नंबर डिफरेंट है आशीष जी कह रहे हैं हम बताएंगे बोलिए आशीष जी कोई नंबर एग्जांपल बताइए और कोई और एग्जांपल आता है बोलिए कौन कौन सा हाइड्रोजन वन वन हाइड्रोजन वन टू हाइड्रोजन तीनों का अटोमिक नंबर क्या है मास नंबर क्या है डिफरेंट है तो ये क्या बन गए बिटिया बताएंगे कोई और एग्जांपल बिटिया कहते एक्स सिक्स ट्वेल्व एक्स सिक्स फोर्टीन अटोमिक नंबर क्या हो गया सेम मास नंबर क्या हो गया बोलिए समझ आया है पक्का यस सर 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 रिपीट द डेफिनेशन प्लीज सेकंड लास्ट बेंच पुष्कर जी के आगे हाँ जी यस क्लियर हो गया जल्दी से नोट करिए हमने तीन एग्जांपल्स लिखे एक ऐसा एग्जांपल है जो आप कहीं भी लिख सकते हैं कहीं भी मिल गया yes, मिला ही नहीं होना ये वाला तो नहीं कहीं नहीं लिख सकते लिख सकते हो एक्सेट्रा वो ऐसा है वो अकेले में एक्सेट्रा लिखा था सिंगल <laughs> आइसो बार्स आइसो बार्स बोल तू बोल एलिमेंट्स एलिमेंट सर बोल एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट अटोमिक नंबर एलिमेंट विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट अटोमिक नंबर मास नंबर सेम होना चाहिए अटोमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए अब जैसे कार्बन सिक्स फोर्टीन नाइट्रोजन सेवन फोर्टीन सर कार्बन सिक्स फोर्टीन नाइट्रोजन सेवन फोर्टीन अब बोलिए क्या एग्जांपल बोल रहे हैं आप बोलिए बोलो बोलो बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल है आर्गन एटीन फोर्टी एटीन फोर्टी एंड कैल्शियम ट्वेंटी फोर्टी बोलिए समझ आ गया है आइसोटोप्स क्या थे एग्जाम्पल क्लियर है आगे चलिए आइसोटोन्स आइसोटोन्स बोलिए सर आइसोटोन्स एनीबडी फिर तो सेम ही हो गया सब कुछ आइसोटोन्स आर दो एलिमेंट्स आइसोटोन्स आर दो एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दीज आर दो एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स 
with same number of neutrons same number of neutron carbon 614 how many neutrons are there eight oxygen 816 how many neutrons are there जब न्यूट्रॉन सेम होंगे दे आर कॉल्ड आइसोटोम्स एग्जाम्पल वन था एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल टू हाइड्रोजन वन थ्री हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर टू हीलियम टू फोर सर यहां ध्यान दीजिए बातों पर हाइड्रोजन वन थ्री कितने न्यूट्रॉन्स हैं टू हीलियम टू फोर कितने न्यूट्रॉन्स हैं What are isotopes? Elements with same number of neutrons. Yeah. Next, isoelectronic. Isoelectronic. Iso. Electronic. These are those elements. these are are those elements these are those elements comma ions comma molecules which has which has same number same number of इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उन्हें क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलेंगे अब इलेक्ट्रॉन सेम कर दो मान लो सी ओ कार्बन में छह होते हैं ऑक्सीजन में आठ होते हैं चौदह हो गए एन टू नाइट्रोजन में कितने होते हैं सेवन प्लस सेवन कितने हो गए ये सिक्स प्लस एट बोलो बात समझ आई है सीओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स फोर्टीन एन टू में कितने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए और बताओ नोट कर लिया नहीं किया तो एक बात सेकेंड एग्जाम्पल CO2 टू कार्बन में छ ऑक्सीजन में आठ तो सिक्स प्लस एट प्लस एट ट्वेंटी टू कितने ट्वेंटी टू एन टू ओ सेवन प्लस सेवन प्लस एट कितने हो गए ट्वेंटी टू वॉट आर आइस वॉट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो समझ आया है ओके okay, ये थी डेफिनेशन अब कुछ वन वन मार्क के क्वेश्चंस कराने लगा हूं जो स्कूल के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन के लिए भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नीट आईआईटी आई एज वेल एज स्कूल ठीक है उम्मीद करता हूं तुम्हें आने भी चाहिए वैसे आते भी होंगे पहला क्वेश्चन Who discover electron? Who discover electron? Only raise a hand. No Google bees. Bolo sir. Very good sir. It's a wrong answer. It's a correct answer. Electron is discovered by J J Thompson. अभी और मौके आएंगे चिंता मत करना. और भी गलत करवाएंगे. हो गया sir? Who discover neutron? Raise hand. Only raise hand. Who discover neutron? Media. Michael Faraday. Very good. It's a wrong answer. Michael Faraday. तो नहीं है वो तो electrolysis में था. हाँ जी. Who discover neutron? इलेक्ट्रॉन के लिए तो जे जे थॉमसन था न्यूट्रॉन सबको आता है आगे चले फिर देखिए सब तो आंसर दे रहे हैं न्यूट्रॉन पे बता दो 
मीडिया नहीं इस जेम्स चैडविक जेम्स चैडविक जेम्स चैडविक जेम्स चैडविक हु डिस्कवर प्रोटोन बोलो सर प्रोटोन very good it's wrong anji very good it's wrong wo bhi the khush mein ghum raha hai boliye sir loud very good it's wrong aur rutherford aur rutherford ek hi hai हाउ यू प्रोनाउंस सिस्टम मैं नहीं जा रहा हूं मेरी इंग्लिश ही क्या थोड़ी है वेरी गुड सर इट्स रॉन्ग ओ भैया जेड़ा मर्जी रद फोड़ लेना गलत है जे जे थॉमसन वेरी गुड सर इट्स रॉन्ग ओ ये बुक नहीं खोलनी मैडम बुक थोड़ी खोलनी एक मिनट एक मिनट वेरी गुड सर इट्स रॉन्ग एक्स नहीं आता देखो मैंने बोला गूगल नहीं खोला बेटे के बुक ही खोल लेते हैं ठीक है देखो पढ़ के आओ फिर मारते हैं नहीं आता गोल्ड स्टीन गोल्ड स्टीन क्या लगा स्टाइन क्या गोल्ड स्टीन जी ओ एल डी एस टी आई एन ई गोल्ड स्टीन या गोल्ड स्टाइन जो मर्जी कह रही थी सर अभी और मौके देखिए यार डरते क्या हूँ जेम्स आयो सर हु डिस्कवर न्यूक्लियस हु डिस्कवर न्यूक्लियस नील बोहर इज अ रॉन्ग आंसर यस नाउ इट इज रदरपुर रदरपुर मैं जान के रिवर्स क्वेश्चन दिया ना सर रदरपुर ही लगाता हूं न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रदरपुर पता नहीं बेटा मेरी रिलेशन में नहीं है वो हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री नेट तेड़े भी नहीं हो गए सर इट्स लेवर शॉप स्पेलिंग चाहिए होगा लेवर शॉप स्पेलिंग बता रहा हूं फादर ऑफ मॉडर्न सर इट्स नेम इज एंटीनो लेवर्शा स्पेलिंग इज लेसन ए एन टी ओ आई एन ई एंटीनो लेवर्शा एल ए बी ओ I S I E R कौन बोल रहा है सर A M मैं लिख के दे रहा हूं सामने देखिए A N T O I N E एंटीनो लेवशा L A V O I S I E R एंटीनो लेवशा Who is the father of modern? Who is the father of Indian chemistry? Who is the father of Indian chemistry? Hansi, you go. Did you say? Did you say? Did you say? Who said it? Very good. That was a teacher of physics. He was a scientist of physics. Father of Indian chemistry. Very good, yeah. C.V. Ramanujan of physics. 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 इंडियन केमिस्ट्री का फादर बोहर बोस चंद्रशेखर बोस इट्स यस वेरी गुड इट्स रॉन्ग इट्स पीसी रॉय पीसी रे पीसी रे इस तरह लिखते हो इट्स पी सी रे चंद्रशेखर बोल रहे हैं पीसी रे 
ये वन वन मार्क के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं सर सामने लिख दिया सर पीसी रे सर ये लीजिए रिपीट कर देता हूँ हाँ जी सर ये स्कूल के लिए ये नीट के लिए ये आईआईटी के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया ये आपको बुक में एक जगह पे नहीं मिलते पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं देखो वो डिस्कवर इलेक्ट्रॉन हो डिस्कवर प्रोटोन हो डिस्कवर न्यूट्रॉन कोई भी कहीं भी आ जाए चाहे नीट हो आई हो या स्कूल हो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट आइए अब हम चल रहे हैं अगला आर्टिकल करने लगे हैं जो एटम है हम एक वर्ड यूज करते हैं एटम जो हम एक वर्ड यूज करते हैं एटम एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इंडिविजिबल जिसे तोड़ा ना जा सके एटम बहुत पहले मिल गया था तो शुरू शुरू में साइंटिस्ट को लगा कि एटम को हम फर्दर नहीं तोड़ पाएंगे फिर बाद में धीरे धीरे एटम टूटा उसमें से न्यूट्रॉन निकले प्रोटॉन निकले न्यूक्लियस निकला फिर न्यूक्लियस को फर्दर तोड़ा गया उसमें से पाइमेजोन निकले उसमें से पाइमेजोन निकले फिर उसको फर्दर तोड़ा गया फिर एक नया पार्टिकल मिला भी अभी ताजा ताजा उसका नाम रखा गया गॉड पार्टिकल जीओडी क्या नाम रखा गया अभी बुक्स में नहीं आया आ जाएगा गॉड पार्टिकल वो इतना छोटा है कि साइंटिस्ट को खुद भी बिलीव नहीं हुआ कि तू मिल गया उन्होंने कहे भगवान तू मिल गया तेरा नाम ही गॉड पार्टिकल नहीं इसीलिए रखा अब पढ़िए द पार्टिकल इज सो स्मॉल देन इवन साइंटिस्ट आर वेरी स्ट्रेंज यार मिल गया ये कहता तो भगवान का शुक्र ये मिला है तो नाम ही क्या रख दिया गया तो एटम टूट के इलेक्ट्रॉन निकले प्रोटॉन निकले न्यूट्रॉन्स निकले न्यूक्लियस निकला न्यूक्लियस में फर्दर मिजोन मिले चलिए ये भी लिख लीजिए को डिस्कवर मिजोन मिजोन एम ई एस ओ एम मिजोन को डिस्कवर मिजोन अ जैपनीज साइंटिस्ट A Japanese scientist Yukawa A Japanese scientist Y U K A W A Y U K A W A Yukawa A Japanese scientist Yukawa in 1935 उसने 1935 में था। हाँ जी युकाव अब एटम की डेफिनेशन नोट करेंगे डेफिनेशन ऑफ एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज still retain properties of element still retains property of the elements ye atom ki definition ek bar padhiye smallest particle of an element that still retains property of that element i ab hum start karne lage hain cathode ray experiment अब ये कैथोड्रे एक्सपेरिमेंट है क्या इधर देखिए ये कैथोड्रे का डायग्राम है अभी आपने कुछ नहीं लगा ना आपने ये ड्रॉ नहीं करना मैं बता रहा हूं क्या क्या नहीं चाहिए आपको भी ये अभी आपको ड्रॉ नहीं करना ड्रॉ नहीं करना जस्ट स्ट्रेट लाइन जस्ट वॉट अ स्ट्रेट लाइन तो ये है दिस इज अथोड रे एक्सपेरिमेंट एक ट्यूब है जिसके अंदर बहुत कम प्रेशर क्रिएट किया गया 
प्रेशर बहुत कम है वोल्टेज बहुत ज्यादा है क्या वोल्टेज बहुत ज्यादा है प्रेशर बहुत कम है तो ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें गैस डाली गई है और जब हमने बहुत प्रेशर रिड्यूस कर दिया और वोल्टेज बहुत बढ़ा दी तो उन्होंने देखा कि लाइट आ रही है क्या रही है फिर उन्होंने थोड़ा छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स किए छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट क्या किए उन्होंने उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लेके गए इस तरह से तो उन्होंने देखा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेके गए तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए वो पार्टिकल किसकी तरफ चले गए पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है इसका मतलब वो पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज वो पार्टिकल क्या थे फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया बीच में लाइट ऐसे बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया आगे लाइट जानी बंद हो गई शेडो बन गई अब उन्हें क्या क्लियर हुआ लाइट किस तरह से आ रही है नेगेटिव से आ रही है अब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ मैं बीच में खड़ा हो गया मेरे पीछे शेडो बन रही है शेडो हमेशा पीछे बन गई अगर मेरी शेडो आगे बनती तो लाइट पीछे से आ रही है ये सब तो जब उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बीच में रखा तो उन्होंने देखा शेडो पॉजिटिव की तरफ जा रही तो इसका मतलब पार्टिकल किस तरह से आ रहे हैं नेगेटिव की तरफ से आ रहे हैं तो उन्हें यह भी हो गया कैथोड रेस कैथोड रेस स्टार्ट मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू उन्होंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो उन्होंने देखा ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो इससे क्या क्लियर हुआ दे आर नेगेटिवली चार्ज दे आर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड रखा जनरली क्या होगा केमिस्ट्री वाले बोलेंगे दे आर दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल ये पार्टिकल आया नेगेटिव पार था नॉर्थ को क्या मानते हैं पॉजिटिव साउथ को नेगेटिव जी इस तरफ शिफ्ट हो कैथोड रे अट्रैक्ट टूवर्ड्स नॉर्थ पोल पर ये करेक्ट आंसर नहीं है लिख दोगे तो कोई काट नहीं सकता यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स पर ये करेक्ट नहीं है आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन इधर से आए ये मैग्नेटिक फील्ड था इस डायरेक्शन में वो गया पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड बिलोंग्स टू फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पढ़ना नहीं चाहते क्या लिखा जी तो वो तो यही बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ पोल पर रियल करेक्ट आंसर क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड अगर कोई आईआईटी और नीट में आ जाए तो फिर लगाना उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्लब कर दिया फिजिक्स वाले फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड से सिखाएंगे इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री वाले सिखाएंगे क्वेश्चन फंसा लिया उन्होंने जनरली तुम्हें बुक में क्या मिलेगा इट इज डिफेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ पोल पर ये हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट आंसर नहीं है लिख दोगे को काट नहीं सकता वैसे तो फिर उन्होंने स्टडी किया कि इस पे चार्ज कितना होता है उन्होंने पढ़ा इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है कैथोड रे है सेम चार्ज एस कितना होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज बोलो साइंस के स्टूडेंट हो 1.6 नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 माइनस 19 कूलम्स फिजिक्स वाले सर ने याद कराया होगा गुड याद कर लो कितना होता है 1.6 माइनस 19 कूलम्स कृषि बताएंगे कृषि व्हाट इज द चार्ज ऑन व्हाट इज द मास ऑन What the mass of one electron? Yes, one electron. Electron का मास कितना होता है? याद रखिएगा nine point one into ten to the minus thirty one kg. कितना? कितना होता है? लिख लो नीचे नोट लिखो. Charge on one electron. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन माइनस नाइनटीन गुलम्स चार्ज ऑन वन चार्ज ऑन वन 
वन इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू एस माइनस नाइनटीन को लो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन इंटू एस पर माइनस थर्टी वन केजी तो सर याद करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है की है ना याद इसको भी याद करना पड़ेगा एक बार ही याद करनी होती है हो गया आइए लिखिए अब लिखेंगे पहले डायग्राम बनाएंगे मैं डायग्राम दे रहा हूं जस्ट वेट में थोड़ा सा मॉडिफाई करेक्ट कर रहा हूं उसको इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं हेडिंग लिखो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट लिख दिया बनाइए सर डायग्राम बनाइए बोला कैथोड रे सर थोड़ी कम बातें कर लीजिए इतना मत बोलिए सर राइट आप प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे फर्स्ट दे आर नेगेटिवली चार्ज दे आर नेगेटिवली चार्ज पहला पॉइंट दे आर नेगेटिवली चार्ज सेकेंड दे मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल They move from negative terminal to positive terminal. They produce shadow. They produce shadow effect. They produce shadow effect. They produce shadow effect. They produce heating effect on collision. They produce. They produce. They produce heating effect on collision. They have a charge equal to electron. They have a charge equal to electron. Look at charge here. One point six into ten to the minus nineteen coulombs. One point six into ten to the minus two minus nineteen coulombs. Next, look. They have a mass equal to Electron. They have mass equal to electron. Nine point one into ten to the minus thirty one kg. Nine point one into ten to the minus thirty one kg. Clear? What are you? Can you give me some tips? Yes. Insufficient. I will give example. Tell me. ये कैथोड रे आपने कहा देखी भाई घबराते नहीं होते बोलते होते बोलो इलेक्ट्रोसिस्टम के कहा मुझे पढ़ा लीजिएगा मुझे नहीं लगता वहां पे होती है तभी लोग फेरेडे फेरेडे कही जा रहे थे कहीं कोई मिसकनसेप्शन है फेरेडे के साथ
इसी में तो पार्टिकल जा रहे हैं स्ट्राइक कर रहे हैं ये सल्फाइड का पाउडर होता है सल्फर का तो जब इसमें ये पार्टिकल टकराते हैं तो क्या होता है ग्लो होता है तो एग्जाम्पल लिखो ट्यूब इलेक्ट्रिक ट्यूब ट्यूब भी लिखते हैं सुनो ट्यूब या कॉर्नर टीवी टेलीविजन देखा कभी अंदर से कैसा होता है वो दिखा सकते अंदर से कैसा होता है वो दिखा कर दे कर दे ये देखो अंदर से ऐसा होता है टीवी अंदर से ऐसा होता था सर फिर ये बाहर से क्या करते थे इसको बैक कर देते थे ऐसे छेदन कर जाते ये बाहर से ऐसे कवर हो जाता था पूरा डब्बा देख कर ऊपर भी पड़ा है पीछे से थोड़ा पतला होता था बड़े से आगे से बहुत बड़ा हो जाता था ऐसा तो ये यहां से तुम्हें विजिबिलिटी हो जहां पे इलेक्ट्रॉन गिरता था वो ग्लो करता था जहां इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता था वहां पे डार्क होता था तो ब्लैक एंड व्हाइट बन गया फिर उन्होंने तीन लेयर्स लगा दी बाद में रेड ग्रीन ब्लू तो जिसपे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्ट्राइक करता था कभी रेड कभी ग्रीन कभी ब्लू वो कलर आ गए पर थोड़ा फर्क था कई बार होता था हंड्रेड मीटर की रेस चल रही है बंदा आगे आगे होता था कपड़े पीछे आ रहे होते थे मतलब कंट्रास्ट उतना अच्छा नहीं होता था फिर धीरे धीरे एलईडी आ गए प्लाज्मा आ गए अब वो शार्पनेस बढ़ाते जा रहे हैं क्लैरिटी पहले वाले टीवी देखेंगे तो आई क्या आ रहा है फिर वो बन गया अल्ट्रा एच डी एच डी वो सारे आने शुरू हो गए तो बताइए वॉट आर प्रैक्टिकल यूज कौन सा है ट्यूब एंड टेलीविजन बोलिए आज इतना ग्रह सारा समझ आ गया yes,